of the world is we will have top one percent falls. It was a mistake uh, in the first term for Jared Kushner and Ivanka Trump to serve in the White House. I think they damaged themselves. Uh, I don't think they will serve if there's a second Trump term. I think putting his daughter-in-law at the Republican National Committee uh, really is an embarrassment. Sou do Tecnologia Exclusiva, parceria Ambassador em Baltimore, situada na América, largimi nga NATO, rezicit në Balkan dhe pse po të tolerojt Rusia. Por, që është të repar që dojtë trajtoj e shë nepotizmi, dhe kjo vure me Gjarit Kushner dhe gruan e ti ku dhe mruan si këshiltar në shtpin e barë. Dhe në Bolton të më të thoshtë që kështë një fatrisi, ata dëmtuan shumë vetën e tyre, por kjo nuk do të në gjasë në një administratë dytë. It was a mistake uh, in the first term for Jared Kushner and Ivanka Trump to serve in the White House. I think they damaged themselves. Uh, I don't think they will serve if there's a second Trump term. I think putting his daughter-in-law at the Republican National Committee uh, really is an embarrassment. Uh, it has nothing to do with the people involved, but it, but it shows how few people out there Trump really trusts. Uh, and, and that is what is more dangerous about that uh, rather than these people getting the positions, is uh, the loyalty test that Trump will impose in a second term on his advisors, cabinet officials, and others, uh, which is, will you be personally loyal to me as opposed to the Constitution? Uh, you know, obviously, the president makes the final decision. This is not a question about advisors making the decisions instead of him. The president will always decide. But no president, including Donald Trump, is served by a bunch of yes men or yes women who simply execute the first thing that comes out of his mouth. Every other president has figured that out, but, but not yet Trump. And that's another real danger of what kind of administration he will have uh, in, in a second term. The one, the, one, the one ray of hope in there is that Trump will be a lame duck the minute he takes office because the Constitution pr prohibits uh, a third term, uh, even in his situation where he'd have two non-consecutive terms. It's two terms, period. So if he's elected, he will be in his last term the day he's inaugurated. Jared Kushner, ka rritur që të largohet nga administrata president e Trump duke siguruar një loan rrë 2 miliard dolar nga Arabia Saudita dhe kanë gritur atë fondin e ti. Probleme është që në Manhattan njët si mëjt dështuar në real estate. është godina e famshme 6-6-6 në Park Avenue, ku a i kreu një blerje me sasi shumë të madhe, e dëmtoj shumë dhe bankat ishin gati të jasë se postronin këtë pasuri. Futi aksionerët shumë, asë një bank amerikane nuk e jepë se kredit, të duke shfridzuar postin e ti si kështëtar e presidenti Trump, arritit të marrin sa si të më dha nga Arabia Saudita, që ka është një problemi mathë e lidur me të nepotizm. Nepotizm është një frazi nga njësë nga Vatikani, kur papa e mërënë dhe nikur të ti postët të rësishme, dhe kjo është të dënushme në politikën amerikane. Në qofë se ka një hiri në kongres për korupcionin e Hunter Biden, në një administrat tjetër kur kongresit kontrolohet nga demokratët dhe të këtë hirin për it was a mistake uh, in the first term for Jared Kushner and Ivanka Trump to serve in the White House. I think they damaged themselves. Uh, I don't think they will serve if there's a second Trump term. I think putting his daughter in problem. The Kushner family has got this building, trophy building in New York, 666 Fifth Avenue. And Jared goes into the government with a clock ticking and a loan due of 1.4 billion on the building that was due on February uh, 2019. And domestic lenders and investors have made it very clear that they weren't going to touch this, this building with a 50-foot pole. So the only solution lay with foreign money. And you have to then look at everything Jared Kushner does abroad and in the Middle East in that context. Shocked. Rex Tillerson, whose sort of biggest mistake 
was thinking that just because he had the job title Secretary of State, he he actually was Secretary of State because Jared Kushner immediately took the Middle East off of his desk. And it was Jared who pushed for the president's, the first US official visit to be to the kingdom of Saudi Arabia, which was something that really alarmed a lot of it, much more experienced people in the State Department, the National Security Council, you know, Saudi Arabia we, is not a place that has sh any shared democratic values uh, with the United States of America. Um, and, and what no one knew at the time was that Charles Kushner had met with Saudi Arabia's great, great rival in the region, the, 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 the rulers of Qatar. He'd met with the finance minister of Qatar, very small country where there's an American air base, but it's very, very rich. And Charles Kushner had asked for a billion dollars to save his building and been turned down. So in that context, Jared is then pushing uh, the president towards Saudi Arabia and having very private um, communications with the Saudi, the future Saudi crown prince, nicknamed MBS. No one uh, around him has any uh, knowledge of what what, what is in these communications. But MBS, uh, we now know, had promised uh, Jared money, money for to subsidize his peace plan and money for who knows what else. What we do know is that the, the theme of this visit to Saudi Arabia was meant to be cooperation in the Gulf. And 10 days after it, the Saudis made a complete mockery of the whole thing by uh, blockading Qatar. Rex Tillerson, who was with the then Defence Secretary James Mattis in Australia, was utterly horrified because um, Qatar has an American airbase. That is our security uh, at risk in the region. And Rex Tillerson and James Mattis both knew that the Saudis would never have dared lead a blockade of a country that has an American airbase without getting a green light from the White House, and they knew that the Rama ka drejt kërkoj investime, por pasuria komtare nuk është pasuria Rama, nuk e ka lëna si apja se jam dhejet që ja familje varfra. Dhe një ishu si Sazani që ka qenë bazë ushtarake, për post tira dhe karënci se mund bëhet për si bazë ushtarake dhe nuk është një prone pa mbrojtër. Do të kishtë një konkurs të apur, të afroshin, për të parë një qofë se do të vinë në realisht. Shma ka ndodhë me juri kushtë, nuk ka para ka një fondacion, një fond të matë manajimi, me parat arabe, në qofë do të kishtë të faktën në gjysë miliarë dolarë, do të kishtë të paguar bondin dhe të rime kush për presidentin Trump, si di ka shkuar në 30 banga, Amerikanë dhe asë kush nuk për i jep këtë bond në taj gjyqit që ka dhe mund të se kuashtërën tisa nga pasurit e ti. Si sekser, kushneri, do të bjerë një oligark rus, dobronin, i rrete për të hotel e lama, duke përdojrë për atë arabëve dhe duke fituar në kurist pasurist komtare shqiptare. Në këtë mes, është dhe një sekser tjetër, Grinev, një skandalos si ambasador në Gjermani, kër e të guan, i lastuar i fëmine të Trumpit, servil maksimum, pa dhe një emrim të përkoshum i trektori të digjensës amerikane, dhe ka shkridzuar të dhënat në atë marveshje jo eksistente me të sërbiz dhe Kosovës, ku a i qështë dhe shumë anën ekonomike, për të këthyër në dolar, milion në dolar, në Shqipëri dhe në Sërbi. Vetëm këtë kontakt, Beograd, Tiran, e nëzirë ramën keq. Në Beograd, ka ndak dhe dhëna që ajo pronu shtarake do të jepet me një qindë vjetë falas, ose njëzët përqin, dhe akuza ka se buqës është shumë i zhytur. E njëta që ndodhë edhe me projektet e kushtërit me parat arabe për të futur oligarku në Rus, ndërko që nuk tijet se si të tjetë kontrata e ramës, kur si nën kontraktor mund tjetë kasrati, e cili ka shkuar dhe në mare lago, ka pasur një takim 3.7 sekonda edhe me Trump, duke o futur nga Grinev. Grinev dhe shtë dikush skandalos, o për nge dhe konservator, nuk shkon, nuk ka se si. Për japë dhe njerë nga fokus, kur e i fliste për të marveshje, kur firmosën përfajsusit e Kosovës dhe të Sërbis, dhe Trump, 
Por qëfar e vërmosën? Vërmosën që këta të dy do të bini dakord të bëni një marveshje. Dhe ajo që unë nuk e haroj, ajo nuk e ditë shëngeni dhe le shëngen. Ka që au, të është kuj prosër i cili ka marrë me mira dolar nga Shqiptarët në Michigan, por me miliona dolar nga vu që të sajrë që vindë në Tiran, të opozita duhet flasë. A i mërë të miliona të të ndikë. Which was that this was a historic agreement to normalize the region. And he talked about the, the mini Shenzhen zone. He talked about the, the mini Shenzhen zone. He talked about the, the mini Shenzhen zone. Oh, now, when you say Shenzhen, do you think Shenzhen as in China's uh, province or Shenzhen like in Europe? Because we Europe. couldn't figure it out. Europe. The US, not Kosovo. Can you clarify what that means? Historic agreement to normalize the region. He talked about the, the mini Shenzhen zone, which is now going to be an economic re region. So agreement. Did they sign an agreement with each other or did they sign an agreement with the United States? They signed an agreement to work with each other. They didn't. They did not sign with the United States. We're not a signature. President Trump signed President. something. We, we watched him. Yeah, correct. What did he sign? What did he sign? He, he signed a, how would you describe it, a, basically a letter acknowledging that they are going to work together and do this agreement. Maybe it's easiest to ask this way. Can you just lay out very specifically what each gentleman signed today? What was that? They both signed agreements to work together to normalize their economic and commerce relationship. The agreements are not the same, right? They are, they are 99.9% .9 the same, but of course there's, there's, one, there's one point that's different at the very bottom. Pse është skandalose kjo, sepse rriti i hotel e Raman ka pronari oligark rus, i cili e ka dërzuar në shtetsin rusë që në të të gjashtëm ka në shtetsin zvicerana dhe suedeza në sadi, Por një media madhe Amerikanë ka pasur një gjyqë me të se publikoj se aji e ndë ka pasuri e tjetë. Gjoja i kalon me emrë nga e. Që në mos për një që Oligar Krus. Të kreti i hoteli dhe aman ka qëtë shefi sigurisë kontare, shefi sigurisë mekanik. Njeri ju që ka punuar me Oligar Krus. Ka ndonjë vratë një vitë. është kjo rasësi sepse mekanikë është personi që ka tundrë miliona e miliona dolarë, si pas media së djafë amerikane, dhe ka stratë është njëri për tyre, pra nuk është fanë si janë disa pika ku rama delë keqë. E para të regonë që rama ka frikë, me ndonë të fitoj tramë, dhe duhet të ambaj mirë me dhe kramë, pra të blejë heshtin. Spak duhet të tojë, në qasin e pare që do të ketë një kontratë, pa të diskutim dhe shkojnë spakë. Shqiptarët duon investi në Amerikanë, o duon investi në... Ashtu si Amerikanët kanë bërë në Serbija, në mbi 20 miliard dolarë investi në Serbija, pëse? Sëpse ligjet e kësistojnë prona një jetë, ka po tërë të kvalifikuar, ma dhe edhe Erdohan e ka shkuar 3 ose 4 miliard dolarë investi në atje. Të ne jo, ne kemi pasurin e turizmit, kjo dihet, kër jo të falë është një ishu, një apsirë të madhë, një pronë publike, pronë të gjithëve, dhe kjo të të ketë pasoja. Opozita nuk ndihet. Në fakt duhet. Imaginoni si kur sa zanën të kësheshidu në rishë, është të të bërën dhe një atë dhe pëse. Përse? Mas protestohet të në? Kjo është sfit. Mendoj se ne jemi mbrapa. Nuk është një dështim katastrofik të një, por me që natën nuk nga trojët me asë një aktivitet ushtarak në Ukrajin, njerëzit ku do duhet të rinë në alarm 24 orë 7 dit një jarë. Problemi natës është një problem rëndësor për vëndet vogë në sire, që do mos në pozit geografike. Në që ofësë Trump, realisht dhëtë triqe nga natën, do të kërën dhe probleme për Kosovën dhe për Shqiprinë. Në qofë se a i nuk do të respekton të ato vëndë që nuk paguen 2%, pra nuk do të imbronte, pra duke shkelën artikullin 5, për sëri vëndës i ne do të ishën dhe të qepësonë. Jashë më thamë, asë do ribotë.
Por dhe qindra apo mira diplomat dhe ushtarak Amerikan e kemi kërkuar këtë për më shumë se një dekat. Dështuam të bërë. Ne kërkoni më rritje në shpenzimeve për një NATO më të fort. Trump i flet 2% për një NATO më të dobër. A i thot pëse du të paguem ne duke subvencionuar shtetin social Gjerman, kur ata nuk paguem 2% për mbrojtjen. Kër Trump e ngriti këtë në samitin e NATO-së në Bruxelles 2018, një kërëministër europian që nuk duha të theme emrin, tha se ne përmite një ajtë shumë ekonomikisht, sa nuk mund të paguem 2% se shumë. Pra, në habiti, sepse ekonomia është aje fort, sa ne nuk përbalojmë që të ambrojmë. Europa shumë vonda, duhet t'i përmbajnë zotimit vitit 2014. Ka rëndësi se ishte viti kër Rusia së pari, sërë mojë Ukrajinë. Shumë vëndë e lindore, thanë zotë lufta në kontinentin e Europës dhe një luft jo për e të soptimit Jugoslavisë, por nga një sulë i pa provokuar dhe sotë në bazë dhe të vitesh, vëndë e si Gjermania nuk e kanë plotësuar atë zotim. Gjermania thotë që të da bëjnë 2028, mëse jo në 2025, duhet që të spathojnë për mëtimet që kanë marë. Reziku në përbol është i tilë që Shëba mund të qoj shpenzimin ushtarak në 3.5 të GDP-së. Ma dje, nga kjo do të shkojnë në nivelin e Reaganit ku ka qënë 25% ose 26% GDP-së. Kjo do të thoshtë që Franca dhe vëndet e Europiane do të shkojnë 4%. Sekretarin Brojtës Britanis tha se Britania do të qoj 3%. Gjermania ka problem. A një të uftarake nuk lëndrojnë. Avionet nuk fëtërojnë, tanket nuk ecin. Duhet të shpenzojnë më shumë. Që tjenë atyë, ku duhet ishën. A me ndoni se Trump do të ik nga NATO, a do të ishte kjo një vendimi mira, po është një vendimi ka buar? Si me ndoni? Nuk është e qartë se kura i do të vendos të ik prej NATO-s. Me ndoni se do të abim me siguri. Por në base do të ketë kështarë që do të gjenë rrug të avonojnë. Me Trump nuk është përfundimtare, asë gjë deri sa tjetë përfundimtare. Mbi dhe, edhe në basë kësa. Doj duhet gjenë mënyra për të të reguar më të zgjuar. Efekti i largimit që bërës nga NATO do të ishte katastrofik. Do të thoshtë e fundi aliancës. Në basën një aliancë e re, do të zvëndëson të për kjo nuk do të ishte NATO. Qëfar po ndodhë me republikanët? Nuk po japin ndimën për Ukrajinën. Do të ndikoj kjo në rendin botëror, apo është një lëvizje taktike e republikanëve që nuk i kanë votat në kongres? Lidur me ndimën për Ukrajinën janë disa rësye që shpegojnë gërëqin në kongres. Êshtë e vështirë për të uajt e kuptojnë se që fanë gjithë në politikën amerikane, po nga njërë dhe për ne këtu. Ndima është penjë nga politikanët lidur me politikat në kufirin me Meksikën, si të ndalojnë e migracionin legal, kërcënim dhe sigurisë komtarë. Administrat Ata Biden ka duhet të keqë. Kjo nga trua me ndimën dhe Ukrajinës, Tajvanit dhe Izraeli. Sëpse disa thonë që Biden kujtesit më shumë për kufirin me Ukrajinës me Rusinë, se sa për kufirin tonë me Meksikën. Politika jashtë me Bidenit është një dështim. 
Porque é uma bruta na pangoita de mão ucraína. Está nem que a cada mão de Trump e tem que achar um de quem. Não que dão-te esse problema com o filho de Zivei. Se do isto é uma mira para a perspectiva na tipo política, então não que dão-te esse que é o de Zivei. Porque ele não queria que o problema do border resolva. Because he thought it would be better for his own political prospects to leave it unresolved. Congress has the best position that Republicans have done in securing the transition from America. Brandim and the Ukrainians. Biden has been for the Brandim and the Ukrainians. The counterpart of the Republicans has had a lot of problems with him. Who has been the one 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 who has been the Dere tani, dy të tretët e qeveris federale nuk kanë fondë për këtë vitë fiskal, basë do të zhjërët këtë javë. Problem? 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 Problem të jetër është që republikanët ka një shumit shumë të vogëllë. Me disa largime, diferenca është 2 ose 3 vota. Një grusht njërzish mund të ndalojnë gjithë dhe gjithë. Këto janë disa arsye, janë dhe vënesat në kongres që patën indikim në Ukrajinë. Por, po kaloj për vot, kalon. That should be resolved this week, he said, knock on wood, we'll see. Uh, and then I think after that, the problem of aid to Ukraine can be addressed. Uh, another part of this problem is Republicans have a very thin majority in the House. Trump duket se pofiton. A është kjo nga që Biden i nuk është aqë popullor, sa që edhe Trump mund fitojnë dhe i ti, që po të më dhe? A do të votosh për Trump? He's seen him as an aberration, not as a real tendency. And it's not like he has a coherent isolationist philosophy. He doesn't have any coherent philosophy at all. Um, and he's he's reacting to uh, to to really to a question of of how does he look most influential? How does he look most central? So he can say completely uh, uh, nonsensical, but but uh, unrefutable things like. If I were president, Putin never would have invaded. If I were president, Hamas wouldn't attack Israel. If I were president, uh, we wouldn't uh, we we would have uh, a tariff uh, deal with China. All, all of these things are highly unlikely, but there's no way to prove them wrong. It's part of Trump showing that he is uh, he is the unique figure who can uh, who can solve these issues. Trump e në rëthojnë shumë njërës një hilist, dhe a i mendonë se në bot është a i vetëm i rëndësishëm. Pjesa tjetër e botës është aksidentali. Në kongres nga dy partit kemi një grup njërëzis që nuk janë legislator për artista performuës dhe që limit të yra në jetë është të darin në mirë në median social. Disa kanë bërë një vrapim fantastik në kurrisë të Ukrajinës. Virusi i zolimit do të ikë prej partisë republikanë nëse Trump hundër të zjedhët që ditën e parë. Nëse fiton, ne duhet bëjmë për të njëtë në luft, sepse presidenti është dominant politikë një ashtë, me dhe vendimit për sigurin komtare, mërën nga presidenti. Por rëthojt nga njëdhës këta në kongres që nuk kanë asistem geostrategikë. But there's no doubt these people are not thinking in any kind of geostrategic sense. I mean, I guess that's the good news. The bad news is uh, they're just not thinking about what they're doing. And in a closely divided uh, uh, Congress like we have now, it's very easy to say no. It's much harder to get to yes. I don't think they will serve if there's a second Trump term. I think putting his daughter-in-law at the Republican National Committee uh, really is an embarrassment. Uh, has nothing to do with the people involved, but it but it shows how few people out there Trump really trusts, uh, and and that is what is more dangerous about that uh, rather than these people getting the positions is 
uh, the loyalty test that Trump will impose in a second term on his advisors, cabinet officials, and others, uh, which is, will you be personally loyal to me as opposed to the Constitution? Uh, you know, obviously, the president makes the final decisions. This is not a question about advisors making the decisions instead of him. The president will always decide. But no president, including Donald Trump, is served by a bunch of yes men or yes women who simply execute the first thing that comes out of his mouth. Every other president has figured that out, but but not yet Trump. And that's another real danger of what kind of administration he will have uh, in, in a second term. The one the one the one ray of hope in there is that Trump will be a lame duck the minute he takes office because the Constitution pr prohibits uh, a third term, uh, even in his situation where he'd have two non-consecutive terms. It's two terms period. So if he's elected, he will be in his last term the day he's inaugurated. And it will be a strike. I was going to Stalin for the Shqiprin. In the last year, we have a committee of Shqipria Lir in SHBA, member state in the Department of State. Leader is the Secretary of the Comptar, Mitat Frashri. The leader was the National Party leader Mitat Frashri. Now his party is still existing in Shqipri, but not as a deputy in Parliament. The communist party is still there. Shoros is the only one that is there. Why is that? 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 është diçka që është e vërtet në Shqipëri, por edhe në vëndet të tjera në rajon.